আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা আজকের ভিডিওতে আমরা জানবো মোবাইলের ব্যাটারি সম্পর্কে কিংবা মোবাইল ব্যাটারির কিছু টিপস কিভাবে চার্জ করলে আমাদের মোবাইলের ব্যাটারিটা নিরাপদ থাকবে কিভাবে চার্জ দিলে আমাদের চার্জ বেশিক্ষণ থাকবে এবং একই সাথে চার্জ করার কিছু টিপস অ্যান্ড ট্রিক্স এবং কিছু ভুল ধারণা সম্পর্কে আলোচনা করব মোট কথা আজকের ভিডিওতে আমরা জানবো আমাদের মোবাইলের চার্জ কিভাবে ইম্প্রুভ করতে হয় কীভাবে আমরা নিরাপদ থাকতে পারি এভরিথিং সব কিছু একই সাথে শুধুমাত্র এটা যে মোবাইলের ক্ষেত্রে কাজ করবে তা না রিসার্চেবল যত জিনিস আমরা ব্যবহার করে থাকি সব কিছুর ক্ষেত্রে এই টিক্সগুলো কাজ করবে সো আশা করছি ভিডিওটি খুবই ইউজফুল হবে এবং আপনারা এটা দেখলে উপকৃত হতে পারবেন সর দেরি না করে চলুন শুরু করি সো চলে আসলাম ইন্টোর পর ইন্টোর তো দেখে ফেলেছেন এখনও চ্যানেলটা যদি সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন তাহলে প্লিজ চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে নেবেন দেন সর্বপ্রথম একটা ভুল ধারণা নিয়ে কথা বলি সেটা হচ্ছে আমরা অনেকেই কিন্তু ফোনটা রাত্রে চার্জে লাগিয়ে ঘুমাই এটা নিয়ে অনেকের ভুল ধারণা আছে কিংবা অনেকেই বলাবড়ি করেন কিংবা একটু কনফিউজে থাকেন যে মোবাইলটা রাত্রে চার্জে লাগিয়ে রাখলে সারা রাত ধরে যদি চার্জ হয় তাহলে আমাদের মোবাইলটা ব্লাস্ট হয়ে যেতে পারে এটাই হচ্ছে ভুল ধারণা আমাদের মোবাইল কিন্তু যত দিন যাচ্ছে তত স্মার্ট হচ্ছে সে জানে তার কতটুকু চার্জ নেওয়া প্রয়োজন তারপর কিন্তু সে যতই ভোল্ট আপনি ঢোকান না কেন চার্জ সে নিবে না সহজ কথায় বলতে গেলে একশো পার্সেন্টের উপরে কিন্তু আমাদের ফোনে চার্জ ওঠে না ওটা পসিবলও না কারণ একশো পার্সেন্ট পর্যন্তই ফিক্স সো আমাদের এই ভুল ধারণাগুলো যেন সত্যি না হয়ে যায় মানে আমাদের ফোনগুলো যেন ওভার চার্জ নিয়ে বাস্ট না হয়ে যায় কিংবা ব্লাস্ট না হয়ে যায় সেই জন্য কিন্তু ফোনগুলো যখন তৈরি করা হয় কিংবা ম্যানুফ্যাকচার করা হয় ওখানে বিভিন্ন ধরনের সার্কিট ইউজ করা হয় যাতে পর্যাপ্ত পরিমাণ চার্জ কিংবা ভোল্টেজ ব্যাটারিতে ঢোকার পর আর চার্জ না ঢুকতে পারে সো সেখান থেকেই বোঝা যাচ্ছে আমরা যতই আমাদের ফোনটা চার্জে বসিয়ে রাখি না কেন তার যতটুকু পর্যাপ্ত চার্জ প্রয়োজন ঠিক ততটুকুই নেবে সো চার্জে সারা রাত কেন চার দিন লাগায় রাখলেও আপনার ফোনটা ব্লাস্ট হবে না চার্জে লাগানোর জন্য বাট এখানে একটা জিনিস কাজ করে সেটা হচ্ছে আমাদের ফোন যখন চার্জে লাগায় ওভারঅল কিন্তু সব সময় একটা টেম্পারেচার ওখান থেকে আসে এবং আমাদের ফোনটা গরম হয় তো এই ব্লাস্টের কাহিনীটা ঘটে বেশিরভাগই গরমের কারণে নর্মালি আমরা সবাই কিন্তু দামি দামি ফোনগুলোতে একটা ফ্লিপ কভার কিংবা ব্যাক কভার ইউজ করি সেটা বিভিন্ন স্টাইলের হয়ে থাকে ট্রান্সপারেন্ট হয়ে থাকে সো এই কাভারগুলো যখন আমরা ইউজ করি তখন কিন্তু আমাদের ফোনের যে টেম্পারেচার কিংবা গরমটা ওটা কিন্তু আর বাইরে বের হতে পারে না ওটা স্বভাবতই রাবারের হয়ে থাকে কিংবা একটু রাবার কোয়ালিটির হয়ে থাকে প্লাস্টিক হইলেও জাস্ট ওখান থেকে অনেক হার্ড কিংবা অনেক টাইটভাবে আমাদের ফোনের সাথে লেগে থাকে ওটা এই কারণে কোনো হাওয়া বাতাস কিছু ফোন থেকে বের হতে পারে না যদিও ফোন থেকে হাওয়া বাতাস বের হয় না তারপরও ওর যে গরমটা ওই গরমটা কিন্তু বাইরে বের হতে পারে না দেন অনেক সময় দেখা যায় ওই গরমটাই ব্যাটারিটাকে ব্লাস্ট করে দিয়েছে সো এই জন্য একটা জিনিস আপনারা সবসময় মেনটেন করবেন সেটা হচ্ছে আপনারা যখন ফোনটা চার্জে লাগাবেন অবশ্যই আপনাদের ফ্লিপ কাভারটা খুলে রাখার চেষ্টা করবেন যদিও ফ্লিপ কাভার একেবারে ব্যবহার না করাটাই বেটার কিন্তু দেখা যাচ্ছে অনেক দামি দামি ফোন আছে আমাদের প্রত্যেকের ফোন যদি একটু পড়ে যায় ফ্লিপ কাভার কিন্তু অনেকটা সেভ করে সেক্ষেত্রে ফ্লিপ কাভার আপনারা ইউজ করেন বাট চেষ্টা করবেন কিংবা ট্রাই করবেন চার্জে লাগানোর সময় যখন আপনি আপনার ফোনটা চার্জে লাগাচ্ছেন তখন আপনার ফ্লিপ কাভারটা খুলে রাখেন দেন এরপর আসে আমাদের চার্জার কিংবা আমাদের ফোনের চার্জারগুলো আমাদের ফোনের সাথে স্পেসিফিক কিন্তু একটা চার্জার দেওয়াই থাকে ওই চার্জারটা কিন্তু শুধুমাত্র আপনার ফোনের জন্যই মেক করা হয়েছে কিংবা বানানো হয়েছে কারণ আপনার ফোনের ব্যাটারি যারা বানিয়েছে তারা জানে আপনার ফোনের ব্যাটারিতে কত ভোল্ট কত কারেন্ট কত এমপিয়ার কোন সময় কীভাবে ওটা দিতে হবে সো সেই অনুপাতেই আপনার চার্জারটা মেক করা থাকে কিংবা বানানো থাকে নর্মালি দেখা যায় আমরা কিন্তু ফাস্ট চার্জ করার জন্য বিভিন্ন ফাস্ট চার্জার কিনে থাকি কিংবা অন্য অন্য চার্জার দিয়ে চার্জ দিয়ে থাকি কিংবা একটা চার্জার পেয়েছি সেখানে ঢুকিয়ে দিয়েছি চার্জে এটাই হচ্ছে সব থেকে বড় ভুল কারণ আপনি যখন আপনার ব্যাটারি এক প্রকার এমপিয়ার কিংবা পাওয়ার কিংবা কারেন্ট ওখান থেকে নিবে কিন্তু চার্জার তার থেকে বেশি দেওয়ার চেষ্টা করছে কিংবা কম দেওয়ার চেষ্টা করছে পর্যাপ্ত ব্যাক কিন্তু আপনি ওখান থেকে পাবেন না নর্মালি আমরা যখন বিভিন্ন থার্ড পার্টি চার্জার দিয়ে আমাদের ফোনগুলো চার্জ করি তখন কিন্তু দেখি যে আমাদের অনেক সময় চার্জ উঠতে অনেক সময় লেগে যায় আবার কিছু কিছু সময় দেখা যাচ্ছে চার্জ হট করে উঠে গেছে দেখা যাচ্ছে পাঁচ মিনিট লাগাচ্ছেন এর মধ্যে একশো পার্সেন্ট হয়ে গেছে এবং একই সাথে ওই চার্জটা কিন্তু বেশিক্ষণ থাকে না মানে ক্ষণস্থায়ী থাকে না দশ মিনিটের মধ্যে দেখা যাচ্ছে আপনার একশো পার্সেন্ট চার্জই ফুরিয়ে যাচ্ছে সো এটা চার্জ যেমন ক্ষণস্থায়ী হচ্ছে না পাশাপাশি আপনার ব্যাটারিকেও ক্ষতিগ্রস্ত করছে নর্মালি আপনার ব্যাটারির ব্যাক আস্তে আস্তে কমতে থাকবে এই ধরনের চার্জার ইউজ করলে সো অবশ্যই চেষ্টা করবেন আপনার ফোনের সাথে দেওয়া অরিজিনাল চার্জারটা ইউজ করার জন্য যদি কোনো কারণে আপনার চার্জারটা হারিয়ে যায় নষ্ট হয়ে যায় কিংবা আপনার কাছে না থাকে তাহলে ট্রাই কর
সো ওই কেবলগুলো আমাদের কিন্তু অনেকেরই প্রায় কেবল নষ্ট হয়ে যায় আমরা দশ থেকে বিশ তিরিশ টাকা দিয়ে একটা চায়না কেবল কিংবা নর্মাল কেবল কিনে আমাদের ফোনটা চার্জে লাগাই সো ওই থার্ড পার্টি কেবলগুলোও কিন্তু সেম আমাদের চার্জার থার্ড পার্টি চার্জারের মতো যে তারাও কিন্তু পর্যাপ্ত পরিমাণ আপনার চার্জার কিন্তু দেখা যাচ্ছে অ্যাডেপ্টারটা পর্যাপ্ত পরিমাণ ভোল্ট নির্গত করছে আপনার কেবলটা কিন্তু ওখান থেকে নিয়ে এসে আপনার ফোনে দিতে পারছে না পর্যাপ্ত পরিমাণ ভোল্টেজ যদি আমরা আমাদের অরিজিনাল কেবলটা দেখি তাহলে কিন্তু আমাদের অরিজিনাল কেবলটা একটু মোটা থাকে এবং লেন্থ একটু ছোটো থাকে বাট আমরা যখন একটা থার্ড পার্টি কেবল কিনি সেটা একটু লেন্থ অনেক বড় দেখে কিনি এবং অনেকটা দেখতে চিকন থাকে এখানে যদি আমি আমার পার্সোনাল এক্সপিরিয়েন্স থেকে বলি তাহলে আমরা যদি আমাদের অরিজিনাল যে ফোনের সাথে যে কেবলটা দেওয়া থাকে সেই কেবলটা যদি কেটে দেখি তাহলে ওটার মধ্যে আমরা দেখবো মিনিমাম চারটা তার থাকে বেশিও থাকতে পারে বাট যেটা আমরা থার্ড পার্টি মার্কেট থেকে কিনে যাই সেই নর্মাল কেবল ওটা কিন্তু কাটলে ওর মধ্যে মাত্র দুইটা তার দেখতে পাবো আমরা সো এখান থেকেই বোঝা যায় যে অরিজিনাল কেবল এবং ডুপ্লিকেট কেবলের মধ্যে পার্থক্য সো অবশ্যই যে যে কোনো থার্ড পার্টি কেবল কিনলেই সেটা আর মধ্যে দুইটা তার থাকবে কিংবা নর্মাল কেবল হবে তা না অবশ্যই কেবল যদি নষ্ট হয়ে যায় একটা ভালো মানের কেবল কিনবেন এবং সেই কেবলটা কিনবেন অবশ্যই একটু বেশি টাকা দিই কারণ টাকা যখন বেশি নেবে আপনার প্রোডাক্টটা তারা অবশ্যই ভালো দিবে সো এই বিষয়ে যদি আপনাদের কোনো সন্দেহ থেকে থাকে তাহলে নিজের অরিজিনাল কেবলটা মানে অফিসিয়াল কেবলটা কেটে দেখবেন এবং থার্ড পার্টি একটা কেবল কিনে সেটা কেটে দেখতে পারেন দেন পরবর্তীতে আর একটা ভুল আমরা করি সেটা হচ্ছে বিভিন্ন থার্ড পার্টি অ্যাপ্লিকেশন ইউজ করি ব্যাটারি সেভার অ্যাপ্লিকেশন সো এই অ্যাপ্লিকেশনগুলো কিন্তু আমার কাছে মনে হয় কোনোভাবেই আমাদের ব্যাটারিকে সেভ করে না তারা আরও আমাদের ব্যাটারিটাকে বেশি খরচ করে দেন যদি আপনাদেরকে প্রমাণ দেখায় তাহলে কিন্তু এই অ্যাপ্লিকেশনগুলো কাজ করে কি আমাদের ফোনে যতগুলো অ্যাপ্লিকেশন রানিং থাকে ওই অ্যাপ্লিকেশনটা সব অ্যাপ্লিকেশনকে স্টপ করে দেয় তার মানে স্টপ যখন সমস্ত অ্যাপ্লিকেশনকে স্টপ করে দিচ্ছে কোনো অ্যাপ্লিকেশন কাজ করছে না অনায়াসে আমাদের প্রসেসর কোনো কাজ করবে না স্থির থাকবে তখন কিন্তু আমাদের চার্জ কম খাবে বাট আমাদের ফোনের বাই ডিফল্ট অনেক সিস্টেম আছে যেগুলো অটোমেটিক বারবার চালু হতেই থাকবে যেগুলো কিন্তু বন্ধ করা আমাদের পক্ষে কিংবা ওই অ্যাপ্লিকেশনের পক্ষে সম্ভব না কারণ ওগুলো না থাকলে ওই সিস্টেমগুলো যদি না চলে তাহলে আমাদের ফোনগুলোই চলবে না যেমন আমাদের ফোনের নেটওয়ার্ক আইসি ওটা কিন্তু অটোমেটিক কাজ করতেই থাকবে কারণ নেটওয়ার্ক আসবে যাবে এই টাইপের অনেক সিস্টেম আছে যেগুলো আমাদের ফোনের মধ্যে অল টাইম রান করে সো ওই ব্যাটারি সেভার অ্যাপ্লিকেশন কিন্তু এই সিস্টেমগুলোকেও স্টপ করতে যাবে মানে বন্ধ করতে যাবে বারবার আর ওই সিস্টেমগুলো অটোমেটিক আবারও চালু হতে থাকবে সো এ বন্ধ করবে ও চালু হবে এভাবে কিন্তু আমাদের প্রসেসার অল টাইম চাপের মুখে থাকবে মানে কাজ করতেই থাকবে সো ব্যাটারি সেভার অ্যাপ থেকে আমরা তো কোনো সুবিধা পাবই না বরঞ্চ আরও অসুবিধা সুবিধাটাই বেশি হবে কারণ আমরা ব্যাটারি সেভার অ্যাপগুলো ইউজ করবো আমাদের ব্যাটারিকে সেভ করার জন্য কিন্তু ওই যে বন্ধ করছে চালু করছে বন্ধ করছে চালু করছে এরকম করতে করতে চার্জটা আরও বেশি খেয়ে যাবে কিংবা বেশি ফুল হয়ে যাবে সো অবশ্যই এই কথাটা মাথায় রাখবেন কিংবা অবশ্যই মনে রাখবেন যে আপনারা কখনো ব্যাটারি সেভার কোনো থার্ড পার্টি অ্যাপ্লিকেশন ইউজ করবেন না যদি ইউজ করেন তাহলে সেখান থেকে আপনাদের লাভের থেকে ক্ষতির অংশটাই বেশি হবে সো পরে আসে কতক্ষণ চার্জ করলে আমাদের ফোনটা ভালো থাকবে কিংবা কতক্ষণ চার্জ কিংবা কত পার্সেন্ট চার্জ দিতে হবে আমরা কিন্তু সবাই নর্মালি একশো পার্সেন্ট চার্জই দিই এবং অনেকেই আছে ফোনটা একেবারে বন্ধ করার পর চার্জ দিই অনেকের এটা ভুল ধারণা আসে যে আমরা আমাদের ফোনের চার্জটা একদমই যদি শূন্য করে তারপর আবার চার্জ দিই তাহলে আমাদের ব্যাটারি ব্যাকআপটা ভালো থাকবে কিংবা ব্যাটারি লাইফটা ভালো থাকবে হ্যাঁ ওই সিস্টেমটা কাজ করতো একদম শূন্য করে চার্জ দিলে আমাদের ফোনের ব্যাটারিটা ভালো থাকতো কিংবা যে কোনো ব্যাটারি ভালো থাকতো সেটা হচ্ছে পুরনো টেকনোলজিতে যে টেকনোলজিটার নাম ছিল নিকেল ক্যাড নিয়েন সম্ভবত কিন্তু বর্তমান আমাদের যে টেকনোলজি এসেছে ব্যাটারিতে সেটা হচ্ছে লিথিয়াম আয়ন এবং লিথিয়াম পলিমার সো বিভিন্ন পরীক্ষা থেকে দেখা গেছে এই দুইটা টেকনোলজি লিথিয়াম আয়ন এবং লিথিয়াম পলিমারের যে ব্যাটারি আমরা বর্তমান ইউজ করছি এই ব্যাটারিগুলোর ব্যাটারি লাইফ বেটার কিংবা ভালো রাখতে হলে টোয়েন্টি পারসেন্ট মানে কুড়ি পার্সেন্টের নিচে যাওয়া যাবে না কুড়ি পার্সেন্ট হওয়ার আগেই ফোনটা চার্জে বসাতে হবে এবং সর্বোচ্চ এইটটি পার্সেন্ট মানে আশি পার্সেন্ট পর্যন্ত আমরা আমাদের ফোনটা চার্জ করতে পারবো কিংবা যে কোনো ব্যাটারি বর্তমান যে নতুন ব্যাটারি নতুন টেকনোলজির ব্যাটারি আছে এগুলো চার্জ করতে পারবো এটা কিন্তু আমি আগেও আপনাদেরকে বলেছি তো তার মানে এই নয় যে আপনি একদম কুড়ি পার্সেন্টের নিচে কখনোই আসতে পারবেন না তাহলে আপনার ব্যাটারিটা নষ্ট হয়ে যাবে কিংবা এইটটি পার্সেন্ট কিংবা আশি পার্সেন্টের উপরে কখনোই যেতে পারবে না তাহলে আপনার ব্যাটারিটা নষ্ট হয়ে যাবে তেমনটা না তবে কুড়ি পার্সেন্টের নিচে না যাওয়াই বেটার এবং আশি পার্সেন্টের উপরে না যাওয়াই বেটার তাহলে আমাদের এই যে দুইটা টেকনোলজি আছে নতুন টেকনোলজি এদের ব্যাটারি লাইফ ভালো থাকে মানে এই টাইপের চার্জ দিলে এরা লং টাইম সার্ভিস ভালো সার্ভিস প্রোভাইড করতে থাকবে আপনাদের সো এটা কিন্তু আমার কথা না বিভিন্নভাবে পরীক্ষা
তখন কিন্তু আপনার ক্ষতিই হবে লাভের চাইতে সো একটা পাওয়ার ব্যাংক ইউজের কিংবা পাওয়ার ব্যাংক কেনার ক্ষেত্রেও এই বিষয়গুলো একটু মেনটেন করবেন সো বন্ধুরা এই গেল আমাদের ব্যাটারি সম্পর্কে বেসিক কিছু ধারণা বেসিক কিছু কথাবার্তা কিংবা আপনাদের কিছু ভুল ধারণা যেগুলো ছিল মনে করি সেগুলো ভাঙার চেষ্টা করলাম সো আশা করছি ভিডিওটি ভালো লেগেছে ভালো লাগলে অবশ্যই একটি লাইক করবেন বন্ধুদের সাথে শেয়ার করতে পারেন অ্যান্ড আপনি যদি আমাদের চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে প্লিজ চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে তারপর যাব